হ্যালো ওয়েলকাম টু ক্রিকেট কাপল টক এবং আজকের কাপল টকে কিন্তু আসলে শুধুমাত্র টক কথাই বেরোবে মুক দিয়ে কারণ তেমন কোনো মিষ্টি কথা নেই টেস্ট সিরিজ শেষে ফারজন জয়েন পমি তোমার কাছে কি কোনো মিষ্টি কথা আছে ফাজল দিদি মেয়ের মিষ্টি কথা আসলে কাপল ক্রিকেট কাপল টক যেটা আজকে সেটা পুরোটাই একটু টক টকই হতে যাচ্ছে তারপরে যদি মিষ্টি কথা শুরুতেই বিয়ার্স শুনতে চায় তাহলে একটু মিষ্টি কথা বলে দিতেই হয় যে চার বছর পর আব্দুর রাজ্জাক ফিরেছেন এবং তিনি ফিরেই প্রথম ইনিংসে চারটা উইকেট নিয়েছেন সেকেন্ড ইনিংসও কিন্তু ওকে ব্রেক থ্রু কিনে দিয়েছেন আমাদেরকে সো মিষ্টি কথার পরিবর্তে দর্শকরা চাইলে মিষ্টি একটু খেয়ে নিতেই পারে রাজ্জাক ভাই কামব্যাক বলতে বাই আমার মনে হয় না দর্শকদের সেই মুড আছে কারণ হচ্ছে যে যে উইকেটে খেলা হলো চট্টগ্রাম টেস্টে দারুণ লড়াই করে আমরা ফিরলাম এর আগের প্রথম টাপল ক্রিকেট টকে আমরা বলেছিলাম যে জুনিয়ররা দায়িত্ব নিতে পারছেন না সেটা কিন্তু প্রমাণ মিথ্যে করে দিয়েছেন প্রথম টেস্টে চট্টগ্রামে যে জুনিয়ররাই কিন্তু দায়িত্ব নিয়েছে লিটন কুমার দাসই বলা যায় যে মূলত ম্যাচটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন পঞ্চম দিনে এবং মমিনুল হক অসাধারণ খেলেছেন এই ম্যাচে কিন্তু সিনিয়র জুনিয়র সবাই ব্যর্থ একই উইকেটে খেলা হলো পমি শ্রীলঙ্কা করলো দুশোর ওপর রান দুটি ম্যাচ দুই ইনিংসেই বাংলাদেশ একশো দশ এবং একশো তেইশ এবং তাদের স্পিনাররা কিন্তু বাংলাদেশের স্পিনারদের চেয়ে ভালো করেছে এটা কীভাবে সম্ভব হলো এবং উইকেট নিয়ে টানা হেচড়া কাটা ছেড়া কিন্তু একেবারে ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই হচ্ছে উইকেট যদি দেখেন যে এই সেম প্রায় একই রকমের উইকেট গামিনীর আমরা গেল বছর অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ডকে যখন আমরা হারিয়েছিলাম একই টাইপের উইকেট আমাদের ছিল কিন্তু এর শ্রীলঙ্কা দল বুঝতে হবে যে তাদের কন্ডিশন আর আমাদের কন্ডিশন প্রায় একই রকম আমাদের আশরাফুল মুশফিকরা কিন্তু সেই টেস্টের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে শ্রীলঙ্কার মাটিতে গিয়ে বাংলাদেশ চলে এসেছিল সেখানে মুশফিকুর রহিম ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন আশরাফুল ডাবল সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়েছিলেন নাসির হোসেন সেঞ্চুরি করেছিলেন তারপরে অলমোস্ট সেম উইকেট আমাদের ক্রিকেটার ওখানে গিয়ে যদি পারফর্ম করতে পারে এই ধরনের উইকেট যখন বানানো হবে তখন কেন তাদের ক্রিকেটাররা আমাদের এখানে এসে বেনিফিটটা নেবে না এবং শ্রীলঙ্কার দলে স্পিনারের কিন্তু অভাব নেই সব কিছুই আমাদের মাথায় রেখে উইকেটটা আসলে সেরকম করে করা উচিত ছিল এবং এক্ষেত্রে আমার বলতে হয় যে আবারও হাতুরু হাতুরু সিং এর গেম প্ল্যান এটাই আসলে এগিয়ে দিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু হাতুরু সিং এর দুই বাংলাদেশ দলকে একটা শূন্য ঢাকা টেস্ট শুরুর আগেই কিন্তু আমাদের মুশফিক বলেছিলেন যে উইকেটটা যেরকমই হোক সেটা কিন্তু বোলিংয়ের যদি সহায়ক হয় বা ব্যাটিংয়ের সহায়ক হয় শ্রীলঙ্কার জন্য যেরকমভাবে বাংলাদেশের জন্য সেরকমই হবে সবচেয়ে বড় কথা যেতে ঘরের মাটিতে আমরা আসলে সফল হতে পারিনি আমরা ব্যর্থ আমাদের সময় মনে হয় যে উইকেটটা যখন ব্যাট করে তখন মনে হয় বোলিং উইকেট এবং যখন বল করে তখন এটা মনে হয় ব্যাটিং উইকেট সো এবং আমরা কখনই আসলে হোম কন্ডিশনে ফায়দা লাস্ট দুটো সিরিজে নিয়েছিলাম ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একই ফাঁদ তৈরি করে এবার সেই ফাঁদে কি বাংলাদেশ নিজেরাই ধরা পড়লো আমার কাছে মনে হচ্ছে তাই কারণ শ্রীলঙ্কার স্পিন অ্যাটাক নিঃসন্দেহ ওই দুটি দলের চেয়ে অনেক 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 বেশি বেটার আরেকটা কথা যেটি বলছিলাম যে আসলে দুটি সিরিজ হারের সামনে টি টোয়েন্টি এবং টি টোয়েন্টি দল ঘোষণা হয়ে গেছে বেশ কিছু নতুন মুখকে আনা হয়েছে টি টোয়েন্টিটাই কিন্তু এখন আমাদের একমাত্র সম্বল কারণ ত্রিদেশীয় কিন্তু তার আগে তার আগে মেন্টালি কিন্তু বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোটা খুব জরুরি সাব্বিরকে নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি তার সে পর্যন্ত আমরা আশা করতে পারি যে টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই ঘুরে দাঁড়াবে এবং অন্তত টি টোয়েন্টিতে আমাদের নিজেদের ঘুরে নেবে প্রাইট পনেরো এবং আঠারোই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে দুটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ তার আগে ভালোবাসা দিব সেই ভালোবাসা দিব সে শুভেচ্ছা বাংলাদেশ দল ভালো খেলুক বাংলাদেশ দলের সঙ্গে আমরা আছি এবং অনেক দর্শককে এবং আমরাও যেটা বলি ভালো বাংলাদেশ জিতলেও বাংলাদেশ সঙ্গে ফালগুনের রঙে টি টোয়েন্টির রঙে রাঙিয়ে দিবে ক্রিকেটার আমাদের রাইট সে পর্যন্ত টেক কেয়ার বাই বাই বাই